Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, es wird langsam Herbst, es wird langsam Winter, es wird langsam kalt, das Wetter wird langsam schlechter und von daher filme ich jetzt zum ersten Mal hier aus meinem kleinen Studio, sprich aus meinem Zimmer, aus meinem Arbeitszimmer. Ich werde nämlich folgendes in den nächsten Wochen und Monaten tun. Ich werde euch die ja, wichtigsten Erkenntnisse aus meiner Greenkeeper-Ausbildung weitergeben. Ich werde also eine Videoreihe starten zum Thema Ein Rasenfreak will's wissen. Ich war ja an der Deule in Campen und habe nochmal drei Wochen lang eine intensive Ausbildung genossen. Alles gelernt zum Thema Rasenpflege und Greenkeeping. Ich war ja im Februar schon mal für drei Wochen da zum A-Kurs. Jetzt war ich noch mal drei Wochen da zum B-Kurs und es war super. Also ich habe genau die Dinge jetzt noch gelernt, die mir noch gefehlt haben. Und ich habe mir überlegt, ich mache daraus eine Videoreihe. Ich habe jetzt ganz viele Themen zusammengestellt. Ich werde sie euch jetzt zeigen. Das ist also wie gesagt heute nur eine Ankündigung. Und am Samstag geht's los, jetzt am kommenden Samstag geht's los mit dem ersten Thema. Ich, ähm, ja, ich hoffe, das gefällt euch. Ich zeige euch jetzt mal die Themen kurz. Rasenpflege für Rasenfreaks habe ich diese Videoreihe genannt. Und das sind die Themen, die ich euch tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht vorstellen möchte. Also erstmal das wichtigste Thema, was ist überhaupt Rasen? Wie ist das überhaupt definiert? Dann äh, gleich danach, total wichtig, das Thema Gräser. Welche Gräser gibt es nun eigentlich wirklich? Was haben die jetzt eigentlich für Eigenschaften? Was sind die Ansprüche dieser Gräser? Ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiges Thema. Dann äh, schauen wir mal, welche Themen wir als nächstes bringen. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, die gute fachliche Praxis euch nochmal zu erklären. Was heißt das eigentlich? Was ist eigentlich eine fachgerechte Rasenpflege? Und was pflege ich eigentlich? Nämlich den Pflegehorizont. Kommt auch ein kleines Video dazu. Dann nochmal ein bisschen ausführlicher Bodenaufbau und Bodenstruktur. Wie kann man erkennen, ob man eine gute Rasentragschicht hat, ob der Boden wirklich funktioniert, den, mal, den man für seine Rasen für seinen Rasen verwendet oder versenden möchte. Bodenbiologie, auch sehr spannend. Ich habe im Bio nicht so wirklich aufgepasst, das war nicht so mein Fach. Umso interessanter fand ich es jetzt, wie denn tatsächlich im Boden die Nährstoffumsetzung funktioniert, was die Mikroorganismen so alles machen, werde ich auch darüber erzählen. Dann natürlich daraus abgeleitet das Thema Nährstoffe und Düngerarten. Also welche Nährstoffe gibt es, welche Wirkungen haben die Nährstoffe und wie kann man sie dann idealerweise auf seine Rasenfläche bringen. Bodenanalyse und Düngerplan, daran auch anschließend, denke ich mal. Ich habe auch nochmal verstanden, wie wichtig eine Bodenanalyse ist und was man damit überhaupt anfängt. Das war mir tatsächlich auch nicht so ganz klar. Und wie man daraus eben auch ganz einfach und logisch einen Düngerplan ableitet. Das will ich auch noch mal ganz genau erklären, ohne irgendwelche Tabellen, die ihr irgendwo äh, einfach nutzt, sondern damit ja, ihr es auch versteht, <lacht> wie das eigentlich funktioniert. Ähm, Pflanzenernährung möchte ich auch noch mal kurz berichten. Na, wie zieht also die Wurzel eigentlich die Nährstoffe aus dem Boden heraus? Wie werden sie äh, durch die Wurzel in den Spross, in die Blätter gefördert, in die Pflanze reingefördert? Was passiert da eigentlich? Beregnungstechnik haben wir auch noch mal gehört äh, jetzt im zweiten Teil. Ausführlich, äh, wie man also richtig, natürlich auch möglichst wassersparend, seine Rasenflächen Flächen beregnet, was man da beachten muss und wie man es auch vor allen Dingen auslegen, berechnen kann. Rasenkrankheiten waren ein ganz wichtiger Teil. Rasenkrankheiten werden immer wichtiger, weil es immer weniger äh, ja, Pflanzenschutzmittel gibt, also chemische Mittel gibt, äh, um die Pilzkrankheiten, die Pilzinfektion äh, zu unterdrücken. Äh, Werde ich auch nochmal ausführlich sagen, was gibt es für Pilzinfektionen, äh, was gibt es für Rasenkrankheiten, ich habe festgestellt, ich habe mehrere mehr Rasenkrankheiten im Boden, als ich dachte. Junge, Junge, das ist aber sehr spannend gewesen. Und daraus äh, dann auch abgeleitet, dass für die Zukunft auch ganz wichtige Thema integrierter Pflanzenschutz. Der wird immer wichtiger. Wie kann ich meine Pflanze schützen vor Pilzinfektionen, vor Krankheiten? Was kann ich tun, um die Pflanze zu stärken? Bringe ich vielleicht ein bisschen eher das Thema, weil ich es so wichtig finde. Und dann... Das Thema, auf, ich, auf, die, auf, auf das ich wirklich lange gewartet habe und ganz am Schluss äh, dann auch gekommen ist, äh, am Ende der drei Wochen, die Disturbance-Theorie. 
Äh, was heißt das? Also die Störungstheorie oder eigentlich besser gesagt die nicht stören Theorie. Werde ich auch, <lacht> werde ich euch erstmal einen Schluck trinken. Ich will Schluck trinken ja. Das werde ich euch also ganz, ganz ausführlich auch erklären, wie das funktioniert. Und ganz zum Schluss, dann wahrscheinlich erst zum Start der Saison nächstes Jahr, nochmal das Thema Neusaat, nachsehen, was muss man wirklich tun und beachten, um äh, eine wirklich schöne Rasenfläche anzulegen. Ähm, und da gibt es doch einige interessante Dinge, die ich noch nicht wusste und die ich euch gerne nochmal weitergeben möchte. Ja, das sind die Themen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch vielleicht noch was fehlt, ob ihr noch irgendein Thema hören wollt von mir, wenn ich es dann selber gehört habe. Ich bin jetzt eigentlich mit den Hauptthemen soweit durch. Ich werde jetzt noch mal im nächsten Sommer, im August, glaube ich, Anfang August oder Juli, ich glaube Anfang August, werde ich noch mal eine Praxiswoche mitmachen mit den Experten zusammen. Eine Woche noch mal auf verschiedenen Golfplätzen unterwegs sein, um das Gelernte noch mal in der Praxis anzuwenden. Da werden wir also auf dem Boden liegen und die Gräser bestimmen. Das mache ich noch mit und dann ist Schluss. Ähm, die Greenkeeper-Ausbildung geht noch einen Kurs weiter plus Prüfung. Im nächsten Herbst sind da noch mal die ganzen Kollegen äh, im C-Kurs für drei Wochen, um nochmal das ganze Gelernte zu vertiefen, um es dann auch für die Prüfung parat zu haben. Und dann gibt es tatsächlich eine sehr umfangreiche Prüfung, äh, die besteht aus drei schriftlichen Teilen und, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, zwei Praxisteilen. Also da wird dann richtig hart äh, geguckt, ob äh, die Kollegen äh, gelernt haben, wie richtige Rasenpflege funktioniert natürlich besonders für den Profibereich. Das sind die Greenkeeper später, die dann an den Sportplätzen und auf den Golfplätzen den Rasen pflegen, dafür sorgen, dass die Fußballer sich wohl fühlen, die Golfer Spaß haben und die Pflanze gut wächst. Wow, also das ist schon echt Profiliga, was da ausgebildet wird. Das kann äh, tatsächlich nicht jeder machen. Also man braucht tatsächlich eine grüne Ausbildung, also im Garten- und Landschaftsbau oder als Landwirt oder, ja, weiß ich nicht. Ähm, oder man muss sehr lange auf dem Sportplatz als Greenkeeper schon gearbeitet haben oder auf dem Golfplatz gearbeitet hat, nämlich fünf Jahre, muss man Praxiserfahrungen haben, um an der... Äh, ja, um zu der Prüfung zugelassen zu werden. Also für mich äh, wäre es also gar nicht möglich. Es gibt immer Ausnahmen, muss man fairerweise sagen. Man kann eine Sonderzulassung bekommen durch die Prüfungskommission. Aber da muss man schon ziemlich gut sein <lacht> und auch schon vorher beweisen, äh, dass man nicht durch die Prüfung durchfällt. Ja, soweit äh, für heute jetzt die kurze Ankündigung. Und am Samstag gibt es das erste Thema, was ist Rasen? Ich hoffe, ihr bleibt dabei und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüssi.